আসসালামু আলাইকুম সুধীপৃন্দ আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাবলিক বলবে পাবলিক শুনবের আজকের পর্বে আজকে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খন্দকার নাফিসুর রহমান আমার কাছে ওর কেরিয়ার খুব ঈর্ষণীয় আমি মানে এক কথা যাকে বোধ হয় যে ওর কেরিয়ার নিয়ে একমাত্র পৃথিবীতে যদি কেউ থাকে সেটা হচ্ছে নাফিস যে আমার মনে হয় যে কেন আমি নাফিস হলাম না আমার কেরিয়ারটা কেন নাফিসের মতো হলো না তো আসলে ওই ঈর্ষার জায়গা থেকে ওকে আজকে অতিথি করা তো দেখা যাক আসলে ওর এই কেরিয়ার পেছনের গল্পটা কেমন নাফিস তোমাকে সুস্বাগতম ইংরেজি বলতে পারো এই কারণে তুমি জবটা পেয়েছো আসলে কথাটা কতটুকু সত্য আচ্ছা শুরুটাই ক্রিটিক্স দিয়ে আচ্ছা জানি না আজকে কোন দিকে যাবে সেটা আর কি এগুলো থাকবে এগুলো কথাই থাকবে অনেক সময় অনেক অ্যাপ্রিসিয়েশনের মধ্যে অনেক ক্রিটিসিজম থাকে বা অনেক ক্রিটিসিজম এর মধ্যেও অনেক অ্যাপ্রিসিয়েশন থাকে আমাদের থেকে আমাদেরকে আসলে ওই ইনফরমেশন বা ইনসাইটটা বের করে আনতে হবে বাট আমি যদি একটু পেছনে যাই ব্যাক ইন টু যখন আমি প্রথম ডেকাতলনে জবটা করি তখন আমি আসলে ফাইনাল এক্সাম দিচ্ছিলাম ফাইনাল এক্সাম দেওয়ার সময় আমার ইন্টারভিউ কলটা আসে এবং আমি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাই ইন্টারভিউ দেবার পর আসলে ওইখানে ইন্টারভিউ অনেকগুলো স্টেপস ছিল অনেকগুলো প্রসেস ছিল তো ইন্টারভিউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাই এবং প্রসেসগুলো অনেক রিগুলার প্রসেস ছিল এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আফটার সাম প্রসেস যেটা হয় যে আমার ইন্টারভিউটা ফাইনালাইজ হয় বাট আমি যদি আরেকটু পেছন থেকে যাই যে আসলে আমি যখন টেক্সটাইলে ভর্তি হই এবং আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শুরু করি আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন আমার মনে আছে যে আমি ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস করার সময় আমাদের যখন ফার্স্ট ইয়ারে রেগুলার কন্টিনিউসে ক্লাস হচ্ছে তখন আমার মনে হচ্ছিল একটা জিনিস আমি একটা জিনিস রিয়ালাইজ করছি এবং আমার কিছু ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ারও করেছিলাম ওই সময় যে আমরা যখন গ্র্যাজুয়েট করে বের হব আফটার ফোর ইয়ার্স তখন আমাদেরকে কিভাবে আসলে ডিস্টিংশ করবে একটা আরেকটা ছাত্র থেকে আমার ভেতরে অর্থাৎ একজন স্টুডেন্ট যখন টপ করবে টপ টেনের মধ্যে থাকবে তার সাথে কিভাবে টপ টেন স্টুডেন্টসকে আমি আইডেন্টিফাই করব এবং কিভাবে আমি ডিস্টিংশ করবো যে কোন স্টুডেন্ট আসলে বেশি স্মার্ট হোক এবং কোন স্টুডেন্ট আসলে বেশি পোটেন্সিয়াল এটাকে আইডেন্টিফাই করবো এটাকে শুধুই রেজাল্ট নাকি এর বাইরেও আরও কোনো কিছু আছে এবং এই রিয়ালাইজেশন থেকে আসলে আমি যেটা করি বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিসের সাথে নিজেকে এনগেজ করি সো এর মধ্যে কিছু অ্যাক্টিভিটিস ছিল ভলেন্টারিং অ্যাক্টিভিটিস কিছু এনজি ছিল পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্ট কিছু ছিল স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় তো ওয়ান অফ দ্য পার্ট হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্টে ছিল যে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি ক্লাস শুরু হওয়ার পর আমি সাইমালটেনিয়াসলি আর একটা ইনস্টিটিউটে একটা ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হই ফর ইনফরমেশন টেকনোলজি বিকজ আমার মনে হয়েছিল যে ইনফরমেশন টেকনোলজিটা যদি আমার সেই রকম ভালো নলেজ না থাকে এবং সেই অ্যাডাপ্টেবিলিটি না থাকে তখন আমি প্রফেশনাল ফিল্ডে আমি ভালো করতে পারবো না এবং আমার যেহেতু মেইন কোর রিজন এরিয়াটা হচ্ছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আমি যখন কাজ করতে যাব তখন অফকোর্স আমাকে আইটি সাপোর্ট নিতে হবে আমাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেভাবে সব কিছু আপডেট হচ্ছে সেভাবে নিজেকে কানেক্ট রাখতে হবে এই জন্য আমি যেটা করেছি আমি তখন একটা ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি করি এবং ভর্তি হওয়ার পর আমি ওই কোর্সটা এক বছর কোর্সে সম্পন্ন করি এটা খুব ইজি জার্নি ছিল না কারণ সাথে সাথে টেক্সটাইলের আমাদের পড়াশোনাটাও অনেক বেশি ছিল প্লাস সাথে সাথে আমার যখন আইটির সেই পড়াশোনাটাও ছিল দুটো মিলে আসলে আমার জন্য একটু কঠিনই ছিল আসলে সময় টাইম ম্যানেজ করাটা এবং আমি আসলে একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম এবং আমি দেখেছি যে আসলে আমি এটা শেষ দেখবো আর কি এন্ড অফ দ্য জার্নিতে আমি অবশ্যই যাব যত কষ্টই হোক না কেন এমনও দিন গেছে যে আমার ইউনিভার্সিটিতে ফাইনাল এক্সাম হচ্ছে আর তখন আমার মানে টেক্সটাইলে ফাইনাল এক্সাম হচ্ছে আর তখন আমার আইটির সেইটার সেমিস্টার ফাইনাল এক্সাম হচ্ছে অর্থাৎ সেখানে কিছু এক্সাম হতো আর কি ছয় মাস পর পর যাচাই করার জন্য যে আসলে স্টুডেন্টদের ক্যাপাবিলিটি কেমন হচ্ছে কীভাবে প্রোগ্রেস করছে তো সেই এক্সাম একই দিনে পরে একটা সকালে ছিল টেক্সটাইলের এক্সাম আর এটা ছিল বিকালে তো ওইভাবে ম্যানেজ করতে হয়েছে তো সব কিছু ম্যানেজ করে এইভাবেই আমি আমার চারটা বছর যাই আমি ভলেন্টারিং অ্যাক্টিভিটিস সাথে নিজেকে কানেক্ট করেছিলাম তারপর যখন আমি যেখানে ইন্টারভিউতে যাই 
এবং ইন্টারভিউতে যখন আমি আমার ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটটা ইনক্লুডিং মাই টেক্সটাইল সার্টিফিকেট শো করি তখন সেখানকার এইচআর ডিরেক্টর যিনি ছিলেন হি ওয়াজ অ্যান ইন্ডিয়ান উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আফিস হোয়াট ডিড ইউ টু গো ফর ওয়ান ইয়ার অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স হোয়াট ডিড ইউ টু গো ফর এ শর্টার কোর্স লাইক ইন থ্রি ফোর মান্থস তখন আমার উত্তরটা ছিল যে উড ইউ রিক্রুট সাম ওয়ান উইথ এ বেসিক নলেজ উড ইউ রিক্রুট সাম ওয়ান উইথ এ অ্যাডভান্স নলেজ সো এই সব কিছুটা আসলে কেন হচ্ছে যে তারা আসলে এটা দেখতে চায় ইট নট নেসেসারিলি যে আমি এক বছর করে আসলে আইটির উপর অনেক বেশি ক্যাপেবল হয়ে গেছি ব্যাপারটা কিন্তু তা ছিল না ব্যাপারটা ছিল এটা যে তারা দেখতে যাচ্ছে যে স্টুডেন্ট বা ক্যান্ডিডেট কি আসলে কিন টু লার্ন কি না সে শিখতে চায় কি না সে সে সামনে এগিয়ে যেতে চায় কি না তো এই ধরনের অ্যাপ্রোচগুলো কিছু আছে যেটা আমাদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি আরও এডিশনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলোর সাথে যখন কানেক্ট করা হয় তখন জিনিসটা স্ট্রং একটা প্রোফাইল দাঁড়ায় সেই প্রিপারেশনটা আমার ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই ছিল এছাড়া আদার অ্যাক্টিভিটিসগুলো তো আমি রেগুলার করতাম পড়াশোনার পাশাপাশি যেসব অ্যাক্টিভিটিসগুলো করলে আমার নিজের ভালো লাগে সে ভালো লাগার জায়গা থেকে করতাম এইটা হচ্ছে আমার ওভারঅল জার্নি অ্যান্ড যখন আমি ইন্টারভিউ দিই সেই ইন্টারভিউ দেওয়ার পর ইন্টারভিউ প্রসেসের এই সব কিছু কানেক্ট হওয়ার পরেই আসলে কিন্তু তারা আমাকে পরে সিলেক্ট করে সো যে জিনিসটা মানে তুমি আপু বললা যে আমার হচ্ছে যে ফেস ভ্যালু আর হচ্ছে যে হচ্ছে যে আমি ভালো ইংলিশ বলতে পারি ব্যাপারটা ছিল না অফকোর্স ইংলিশ ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া অফকোর্স ইট হ্যাজ টু বি ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ এডমিট দ্যাট দ্যাট ইট মানে এটা মানে এই না যে দিস ইজ দ্য অনলি ক্রাইটেরিয়া আরও ক্রাইটেরিয়া আছে সব কিছু মিলে কমপ্লিট একটা প্রোফাইল তারা অপশন নিতে চায় এবং তারা দেখতে চায় ইন্টারভিউ দে দে আর বিজনেসম্যান এবং তারা দেখতে চায় যে তাদের অর্গানাইজেশনের বিজনেসকে স্ট্রেন্দেন করবার জন্য এই ক্যান্ডিডেটটা কি সুট করে কিনা সেটা মেনচ করে গেলেই তখন তারা ওই ক্যান্ডিডেটটাকে কিন্তু হায়ার করে কারণ আমরা সবসময় বলি যে অপরচুনিটি একটাই আসে ওইটার আমি ওইটার জন্য আমাকে যখন তখন তৈরি থাকতে হবে এবং সেই আমি যদি তৈরি না থাকি তাহলে ওটা মিস করলে এরপরে যে কপি আবার অপরচুনিটি আসবে সেটা আসলে আমরা কিন্তু জানি না এবং এটা চাকরি বলো জব সুইচ করা বলো সব কিছুর ক্ষেত্রে এবং এটা কিন্তু আসলে মানে মরার রাত পর্যন্ত শেষ দিন পর্যন্ত তোমাকে এইটার জন্যে প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে আমার অপরচুনিটিটা একটাই এবং আমি সেটার জন্য কতটুকু রেডি তো আপনাকে আসলে সব অপরচুনিটি সবসময় বুঝতে পারে কি না যে এটা আমার জন্য একটা অপরচুনিটি এটা বোঝাটাও আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমি একটা কোম্পানি থেকে অর্গানাইজেশন হয়তো ভালো কাজ করছি এবং সেই জন্য আমাকে রিকগনাইজও করছে বাট মেবি আমি একটা অপরচুনিটি পাচ্ছি যেটা হচ্ছে ইভেন বেটার এবং যেটা আরও পোটেনশিয়াল বা যেটা আমার ভালো লাগার জায়গার সাথে কানেক্ট করে তো এরকম জিনিস যদি পাওয়া যায় তখন আমাদেরকে কিন্তু সেই এই মানে কমপ্লেসেন থাকা যাবে না বা সেই কমফোর্ট জন্য থাকা যাবে না আমরা অনেক সময় একটা কমফোর্ট জন্য চলে আসছি একটা জায়গায় কাজ করতে করতে বা কোনো একটা ইটস নট অ্যাবাউট এ অর্গানাইজেশন বা যে কোনো একটা কাজ করতে গিয়েও আমরা বা কোনো একটা প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় দেখা যায় অনেক বেশি কমফোর্ট লেভেলে চলে যাই এবং আমরা নিজের থেকে ওখান থেকে বের হই না নিজেকে যত বেশি ভেঙে ওই কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসা যায় ততটাই বেশি আসলে সাকসেসফুল হওয়া যায় এবং তখন দেখা যায় অপরচুনিটি অটোমেটিক আসলে গ্রো করে তো এই অপরচুনিটি বলতে আমি আসলে এটাই মিন করি যে নিজেকে অলেজ ভেঙে চুরে আবার নতুন করে গড়ে আবার স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করে আবার দেখা যে কেমন যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে আরো বেটার অপরচুনিটি আছে কিনা আমি আরো বড় হতে পারবো কিনা আমার আরো পোটেন্সিয়ালকে ঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারছি কিনা সেই সব কিছুই হচ্ছে আসলে আমি মনে করি অপরচুনিটি সংগ্রাম রাইট আমি মানে যেটা তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে তুমি সিক্স সিগমা ব্ল্যাক বেল্ট হোল্ডার এবং আমার জানা মতে সেটা হচ্ছে টেক্সটাইলে আমাদের ব্রাদারহুডে তুমি প্রথম এবং তুমি একমাত্র আমি যতটুকু জানি আমি যতটুকু চিনি এর মধ্যে তো আসলে আমেরিকান কোয়ালিটি সোসাইটি থেকে এই রেকগনিশন পাওয়াটা খুব একটা সহজ ব্যাপার না যদিও আমরা আমি নিজেও কোয়ালিটিতে কাজ করি আমাদের প্রতিদিন শিখতে হয় নতুন কিছু আমরা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এসওপি সব কিছুই তৈরি করি কিন্তু এরকম একটা রেকগনিশন পাওয়া এটার জন্যে আমি জানি পড়তে হয় পরীক্ষা দিতে হয় ওপেন বুক এক্সাম কিন্তু সবচেয়ে বেশি কঠিন 
যারা দিয়েছে তারা জানে তো আমাকে একটু তোমার জ্ঞানীটা যদি বলতে যে কেমন ভাবে কেন তুমি আসলে এই প্রথমত কেন তুমি এই ব্ল্যাক বেল্টের প্রতি আকর্ষণ তোমার হলো এবং তুমি কিভাবে করে এটা ম্যানেজ করলে কারণ টেক্সটাইলের জব খুব ডিমান্ডিং একটা ফুল টাইম জব করে ফ্যামিলি ম্যানেজ করে সোশ্যাল লাইফ ম্যানেজ করে তুমি কিভাবে করে এই রিকগনিশনটা অর্জন করলে এটা যদি কানেক্ট করি আমার প্রিভিয়াস অ্যান্সারটার সাথে যে ওই যে বললাম না যে আসলে আমরা সবসময় দেখা যায় যে অনেক সময় কমফোর্ট লেভেলে চলে আসি বা এই কমফোর্ট লেভেলে চলে আসবার কারণে দেখা যায় যে আমরা নিজেদেরকে গ্রো করার ক্ষেত্রে অতটা বেশি কিন্তু স্পিড আপ থাকি না বা আমরা নিজেকে সেভাবে অ্যাডাপ্ট করি না কারেন্ট সিচুয়েশনের সাথে আমার সব সময় একটা টার্গেট ছিল যে আমি এমন কিছু করব যেটা হচ্ছে কেউ হয়তো বেশি খুব একটা করে নাই বা যে জিনিসগুলো আসলে খুব বেশি এক্সপ্লোর করা হয় নাই সেসব জিনিসকে টাচ করেন আমার খুব ভালো লাগে আসলে সো কাইন্ড অফ ডিসকভার কাইন্ড অফ ইনোভেট করা জিনিসগুলো আমার ভালো লাগে সো সেটা যেমন আমি আমার ক্যারিয়ার কাজের ক্ষেত্রেও করি তেমন আমার পার্সোনাল বা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রেও করি আর সিক্স সিগমা ব্ল্যাক বেল্ট হওয়াটা আসলে ছিল আমার প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টেরই একটা অংশ আমি যখন মানে আমি যখন ক্যারিয়ার শুরু করি তখন থেকে আমি ডেভেলপ করি বা মানে কাইন্ড অফ লিস্ট ডাউন করি যে আমি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমি কোন পজিশনে নিজেকে দেখতে চাই এবং আমি কোথায় যেতে চাই এবং আমি কিভাবে এগিয়ে যেটা টেক্সটাইলে ফার্স্ট ইয়ার আমি করেছিলাম যে আই ক্যান আমি কিভাবে নিজেকে সবার থেকে আলাদা একটু করতে চাই সেই জিনিসটা কিন্তু আমার ক্যারিয়ারে যে অবশ্যই ছিল এবং স্টিল এখনও আছে আমি সবসময় চাই যে আমি যেন একটু ডিফারেন্ট হয়েতে কাজ করতে পারি এর মানেটা হচ্ছে পজিটিভলি যে আমি যেন অফকোর্স ডেফিনেটলি কোনো কিছু এমনভাবে কিছু করতে পারি যে জিনিসগুলো আসলে সচরাচর খুব বেশি হয় না তো সিক্স সিগমা ব্ল্যাক বেল্টটাও ছিল আসলে এরকম একটা স্টেপ আমি সিক্স সিগমা ব্ল্যাক বেল্টের জন্য আসলে প্রথম প্ল্যান আমি আসলে এটা হই অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন মার্চে বাট এটার প্ল্যানটা আমার শুরু হয় টু থাউজেন্ড এবং আমি যখন আইকিয়াতে ক্যারিয়ার শুরু করি ক্যারিয়ার শুরু করার পর কিছু দিন যাবার পর আমি যখন কোয়ালিটি নিয়ে আরও এক্সটেন্সিভলি কাজ করি কাজ করতে করতে দেন আমি হচ্ছে গ্লোবাল প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার রোলটাতে ইনক্লুড হই এবং সেই রোলটাতে ইনক্লুড হওয়ার পর যখন আমি দেখি যে আসলে কিভাবে আমি নিজেকে ডেভেলপ করতে পারি আমি দেখলাম যে সিক্স সিগমার্স ওয়ান অফ দ্য এরিয়া যেটা নট নেসেসারিলি আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় একটা মিথ কাজ করে যে সিক্স সিগমারটা সম্ভবত কোয়ালিটি ফাংশন বাট নট নেসেসারিলি এই সিক্স সিগমা এই অ্যাপ্রোচটা বা এই মাই মেথডিক্যাল অ্যাপ্রোচটা কিন্তু এইচআর ফাংশনেও কাজ করে ফাইন্যান্স ফাংশন ফাংশনেও কাজ করে হসপিটালেও কাজ করে ব্যাংকিং সেক্টরেও কাজ করে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে অবশ্যই কাজ করে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে অবশ্যই কাজ করে আমরা যত বড় বড় অর্গানাইজেশনের কথা জানি আজকে হচ্ছে মার্কেট লিডার অর্থাৎ অটোমোবাইল অর্গানাইজেশন তারপর হচ্ছে মোবাইল কোম্পানিজ এই সব সবাই কিন্তু এই এই ধরনের মেথোডোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচটাই যায় এই প্রথমে এই সিক্স সিগমাটাই কিন্তু নিয়ে আসে হচ্ছে সিমেন্স তো সিমেন্স প্লাস মটোরোলা এরা হচ্ছে আসলে এই সিক্স সিগমা মেথোডোলজি নিয়ে আমি প্রথম কাজ করা শুরু করে তো আমি যেটা বলবো আমি তখন আমি রিয়েলাইজ করি যে আমাকে কিছু একটা করতে হবে অ্যান্ড তখনই আমি রিয়েলাইজ করি আমি যদি করি আমি সবচেয়ে বেস্ট জায়গাটা থেকেই করবো এবং সো ফার ফর সিক্স সিগমা ব্ল্যাক বেল্ট এই সার্টিফিকেশনটা যদি রিকগনাইজ হতে হয় তাহলে আমেরিকান সোসাইটি ফর কোয়ালিটিকে আমি অ্যানালাইজ করে দেখলাম যে দে আর বাই ফর দ্য বেস্ট আসলে এটার ক্ষেত্রে রিকগনাইজ বিকজ তাদের প্রসেসটা অনেক রিকোরাস নট ইজি টু গেট থ্রু বাট এগেইন এটার এটার রিকগনাইজ রিকগনাইজেশন ব্যাপারটা আসলে গ্লোবালি অনেক বেশি সেটার জন্য আমি আমার প্রিপারেশনটা শুরু করি অ্যাট অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে আমি তো পাশাপাশি জবও করতাম একটা সময় এবং ফুল টাইম জব করতাম এবং সেটাতে অনেক বেশি এঙ্গেজ থাকতে হতো প্লাস আমার জবের পাশাপাশি আমার তো এক্সটেন্সিভ ট্রাভেলিং ছিল আসলে দেখা যেত যে আমি অনেক বেশি আমাকে ট্রাভেল করতে হওয়ার কারণে আমি যতটুকু একটা নটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত কাজ করার ক্ষেত্রে যে রোলটা কাজ করে যখন আমি ট্রাভেল করি সেটার কারণে দেখা যায় যে আমাকে আরও বেশি পরিমাণ একটু এঙ্গেজ থাকতে হয় তো সেটা সব কিছু মিলিয়ে আমি আমার প্রিপারেশন শুরু করি আমি অফিস করতাম সকালে আমি অফিসের জন্য বের হতাম অ্যারাউন্ড হচ্ছে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আমি সকালে খুব ভোরে উঠতাম ঘুম থেকে আমি হয়তো পাঁচটার সময় উঠতাম উঠে আমি সকালে পড়তাম ওই যে অফিস ঠিক জায়গার আগ পর্যন্ত পাশে আমি টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট করতাম এইভাবে করতাম এইভাবেই আমার পিছন আমি যখন অফিস থেকে ব্যাক করতাম অ্যারাউন্ড সাতটা সাড়ে সাতটা আমি এসে ফ্রেশ হয়ে আবার বই নিয়ে বসে যেতাম পড়ার জন্য এবং হয়তো রাত বারোটা একটা যখন যতটুকু কোলায় আর কি শরীরে মানে শক্তিতে ততটুকু পর্যন্ত আমি কন্টিনিউ করে পড়তাম
8 মাসের মতো যায় আমি বললাম যে 2007 এ শুরু করে 890 এ যায় 19 থেকে प्रीवियस 6 मंथ्स হচ্ছে আমার এই प्रिपरेशनটা ছিল অর্থাৎ আমি যদি বলি 18 এর অগাস্ট বা সেপ্টেম্বর থেকে আমার এই प्रिपरेशनটা আসলে শুরু হয় এই পড়াশোনার ব্যাপারটা তারপর তো एग्जाम হয় 2019 এ एग्जाम এর एग्जाम হয় তারপর एग्जाम দেওয়ার পর হচ্ছে তারা আমাকে রিকগনাইজ করে বাট एग्जाम এর আগেও কিছু কোয়ালিফাইং প্রসিডিউর আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে 3 ইয়ার্স মিনিমাম ওয়ার্ক প্লেস ওয়ার্ক ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে रिलेटेड ফিল্ডে অর্থাৎ আমি যে সিক্স সিগমা মেথডোলজি নিয়ে কাজ করতে চাই ওই रिलेटेड ফিল্ডে আমার আমার 3 ইয়ার্স মিনিমাম এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে প্লাস আমাকে এডিশনাল একটা প্রজেক্ট করতে হবে যেটা ওই সিক্স সিগমা মেথডোলজি ফলো করে করে যদিও এক্সপেরিয়েন্স কারো না থাকে আমি জাস্ট সবার জন্য বলছি কেউ যদি যেটা নিতে চায় কারো যদি 3 ইয়ার্স মিনিমাম না থাকে তাহলে তাকে দুইটা প্রজেক্ট করতে হবে এটা বাট এক্সপেরিয়েন্সটা না থাকলে আসলে এটা খুব ডিফিকাল্ট এই প্রজেক্টগুলোকে আসলে রিয়েলাইজ করা থাকে বা এখান থেকে রেজাল্ট বের করে আনা থাকে তো এই প্রজেক্ট করতে হয় ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হয় প্রজেক্ট করতে হয় এন্ড দেন প্রজেক্টটাকে সাবমিট করতে হয় ওদের কাছে সাবমিট করার পর ওইটা প্রজেক্টটা ওদের যে মানে গভর্নিং বডি আছে প্লাস হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট বডিটা যেটা আছে গ্রুপটা তারা ওটাকে অ্যাসেস করার পর তারা হচ্ছে একটা রেজাল্ট দেয় যে হোয়েদার মাই প্রজেক্ট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল অর নট অ্যাকসেপ্টেবল যদি সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হয় তখন তারা তারা আমাকে एग्जामের জন্য বলে যে ওকে নাও ইউ ক্যান রেজিস্টার ফর দ্য एग्जाम সো তিনটা স্টেপ ওয়ান ইজ হচ্ছে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স সেকেন্ড প্রজেক্ট এন্ড দেন হচ্ছে एग्जाम দুটো কোয়ালিফাই করলে প্রথম দুটো एग्जामের জন্য তারা কোয়ালিফাই করে তো एग्जामের জন্য যখন আমি রেজিস্টার করি एग्जामের জন্য রেজিস্টার করার পর এটা ছিল যেটা আমি বলা যেটা ছিল পুরো ওপেন বুক एग्जाम এন্ড দ্যাট মেকস দ্য एग्जाम इवन मोर डिफिकल्ट নাথিং एक्चुअली কেম फ्रॉम দ্য एग्जाम আমি আসলে সোফা যত রিকল করতে পারি বই থেকে কিছু আসে না আমি কোন প্রশ্নে আমি চিন্তা করতাম যে কোন অ্যানসারটা আমি বই থেকে দেখে অ্যানসার করব বাট আমি যদিও জানতাম যে বই থেকে তেমন কিছু আসবে না এটা সবই আসলে প্র্যাকটিক্যাল বেস তারপরে যে কমপ্রিহেনসিভ স্ট্যাটিস্টিক্যাল নলেজ এর উপর বেস করে আসে কিছু আসে না এই বই থেকে তো আমার বইটা আসলে খুব বেশি উল্টানোর প্রয়োজন পড়ে না এমনি বইটা যে পাশে একটা বড় মোটা এত মোটা একটা বই থাকে সিক্স সিগমা ফ্র্যাঙ্কেল তো ওই বইটাই পাশে এমনি পড়েছি তারপর এক্সপেরিয়েন্স থেকে সবকিছু থেকে আমি ওই एग्जामটা দেই एग्जामটা দেবার পর আমার হচ্ছে সাথে সাথে एग्जामের রেজাল্টটা দেয় হোস ইজ ভেরি গুড एग्जामটা রেজাল্টটা যখন আসে যে ওয়েল ডান ইউ আর পাসড আমি শুনে না রেজাল্ট বুঝতে পারি না কারণ এটা ছিল প্রায় 4 আওয়ার 17 মিনিটস এর एग्जाम কন্টিনিউয়াস উইদাউট ব্রেক তো উইদাউট ব্রেক 4 আওয়ার 17 মিনিটস এট এ স্ট্রেচ যখন एग्जाम एग्जामটা থাকে एग्जामটা দেবার পর আসলে আমার না আসলে চোখটা ব্লার হয়ে গিয়েছিল আসলে রাইট অফ আমি কম্পিউটার মনিটরের দিকে এত লম্বা সময় তাকিয়ে থাকতে থাকতে না আমি আসলে কিছু দেখতে পারতেছিলাম না রেজাল্ট কি ছিল ওয়েল ডান ইউ আর পাসড তারপর দেস আই প্লিজ ক্লিক ওকে আমি আই ক্লিক ওকে বাট আই ডিডন্ট রিয়েলাইজ एक्चुअली যে আই পাসড এন্ড দেন এটা হচ্ছে যে এটা एग्जामটা এটা আসলে एग्जामটা হয়েছিল ট্রিপল এ সেন্টারে যেখানে রেগুলার জিআরই एग्जाम গুলো হয় তো তার উপর তো সিকিউরিটি সিস্টেম তো অনেক পারা আমি एग्जाम দিয়ে আসলে সেট থেকে উঠে যাওয়া যায় না আবার এখানে একটা এক জায়গা বেলে প্রেস করতে হয় তো সবকিছু মিলা ওরা এসে এসে বলে লো ক্যাপ্টেন एग्जाम শেষ নাও ইউ ক্যান গো আমি বলছি ওকে থ্যাঙ্ক তারপর আমি এখান থেকে উঠে চলে গেছি বাইরে বাট স্টিল আমি এই জিনিসগুলো রিয়েলাইজ করতে পারি না যে আমি আসলে পাস করেছি কিনা নাকি আমাকে আবার एग्जाम দিতে করতে হবে দেন আই ওপেন মাই ইমেইল এন্ড অ্যাকাউন্ট আমি অ্যাক্সেস করি দেখি যে আসলে রেজাল্টটা কি সাথে সাথে তো দেবার কথা আমি জানি তো আমি আমারটা কেন দেয় নাই আমি আসলে কনফিউজ ছিলাম রেজাল্টটা অ্যাক্সেস যখন করি তখন দেখি যে না ওখানে একটা গ্রিন টিক মার্ক দেয়া আছে মানে পাস তখন আমি বললাম যে সাই অফ রিলিফ অ্যাট লিস্ট আমার আর এই বইটা হানার পড়তে হবে না এত লম্বা সময় পরে তো সবকিছু শেষ করে আমি পরে পরে জাস্ট মানে কেম ব্যাক হোম আমি বাসে জানালাম সবাইকে বললাম যে হ্যাঁ ওকে আই পাসড তখন তারা তো খুব খুশি বাসার লোকজন আমার পাপা মামি সবাই খুশি ছোট ভাই ছিল মানে আমরা সবাই যারা থাকি তারা দে ওয়ার ভেরি হ্যাপি এন্ড বাট আসলে কি এই এত বড় একটা জার্নি দিয়ে যাওয়ার পর না ওই ওই বিকালটা আসলে না সত্যি কথা আমি আসলে ওই জিনিসটা অ্যাবজার্ভই করতে পারিনি বাসে এসে আমি জাস্ট ফ্ল্যাট হয়ে পিছনে ঘুমিয়ে পড়ছি বিকজ আমার আসলে সেই শক্তিটা ছিল না যে ফোর আওয়ার্স एग्जाम এক কন্টিনিউয়াস एग्जाम ব্রেনের উপর স্ট্রেস লেভেল দেওয়ার পর আসলে আমি আই নিডেড আ স্লিপ অ্যাকচুয়ালি অবশ্যই তো ওই জন্য আমি এসে জাস্ট এই জার্নি কমপ্লিট করব তো ওভারঅল আমি যেটা বলবো যে আমি যখন পরবর্তীতে যখন আমরা একটা জার্নির মধ্যে দিয়ে যাই উই ডোন্ট রিয়েলাইজ एक्चुअली মানে
ওভারঅল জার্নিটা যেটা আমাকে বুস্ট করে সেটা হচ্ছে আমার কনফিডেন্স লেভেলটাকে অনেক হাই করে দেয় একটা হচ্ছে আমি যখন আইটি ডিপো ডিপ্লোমা করি আমি আমি তখন এটা রিয়েলাইজ করতে পারলাম যে আইটি ডিপ্লোমাটা আমাকে অনেক হেল্প করেছিল কারণ তখন কিন্তু আমার একটা স্ট্রেস লেভেল ছিল হয়তো কিছুটা কম ছিল এই ব্ল্যাক বেল্টের থেকে কিন্তু ছিল তো তো আমি যখন এই ওই এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে যাই এবং আমি যখন আইটি এক্সপ্রেস টিম যখন সাকসেসফুলি কমপ্লিট করি এটা কিন্তু আমার ব্রেইনের ভেতর একটা জায়গায় কিন্তু সেভ হয়ে থাকে যে না আমি চাইলে আমি নিজেকে স্ট্রেচ করলে আমি সাকসেসফুল হতে পারি ব্ল্যাক বেল্ট এক্সামটা দেবার সময়ও কিন্তু আসলে আমার সেই লেভেলটাই কাজ করে ইনফ্যাক্ট ব্যাক করে থ্রু আউট দ্য প্রসেস প্রজেক্ট করা প্রজেক্ট সাবমিট করা ওয়েট করার তাদের রেসপন্সের জন্য অ্যান্ড দেন যখন এক্সামটা দিই এক্সামটা দিয়ে যখন কমপ্লিট করি সব কিছু মিলে ওই জিনিস কনফিডেন্স লেভেলটাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তো এটা যখন করে দেখা যায় যে ওভারঅল এজ এ পার্সন হিসাবে আমি অনেক বেশি কনফিডেন্ট ফিল করি আর অনেক বেশি কনফিডেন্ট ফিল করাটা অনেক বেশি জরুরি কাজের ক্ষেত্রে তখন আমার মানে নিজের ফিউচার প্ল্যানটা যে আমি এরপরে আর কি করতে চাই আমি এরপর নিজেকে কোথায় দেখতে চাই কিভাবে নিজেকে আরও স্ট্রেন্থেন করতে চাই বেস দিস ইজ নট দ্য এন্ড আমি আর এরপরে কোথায় নিতে চাই নিজেকে কোথায় নিয়ে যাব এই সব কিছু জিনিসগুলো আসলে অ্যানালাইসটা অনেক বেশি কনফিডেন্ট করে তো এটা হচ্ছে আমার ওভারঅল জার্নি আমি ভেরি স্পন্টেনিয়াসলি আমি বললাম যে আমি আসলে কি বলবো পজিটিভ থাকা পুরোটা জার্নিটা আসলে এবং আমি পারবো এই বিশ্বাসটা যদি করা হয় তাহলে মনে হয় জার্নিটা অনেক ইজি হয় আমি আমি নাফিস আমি এই প্রশ্নটা তোমার কাছে করতে চাই যখনই আমি তোমার তুমি যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ ছিলে আমি জানি না কি করে তুমি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে আছো তোমার ফেসবুক নাই এটা যে কিভাবে তুমি মানে মেনটেন করছো এটা তো একটা এডিকশনের মতো যাই হোক ওই প্রশ্নে পরে আসবো তো আমি দেখতাম তুমি হিল্লি দিল্লি শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছ শুধু সারা পৃথিবীতে এই ইউরোপে এই ইন্ডিয়াতে এই আশেপাশে সব জায়গায় তো আসলে ওইটা মানে আসলে কি একটা সময় এসে কি তুমি ওটাকে এনজয় করতে নাকি তোমার কাছে অনেক স্ট্রেসফুল মনে হতো এই এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্টের সময় কাটানো বিভিন্ন হোটেলে এরপরে কাজ করা প্রেজেন্টেশন দেওয়া আসলে যারা এরকম ট্রাভেল জব করে তাদের জন্য আসলে কতটা আনন্দের আর কতটা স্ট্রেসফুল ভালো প্রশ্ন আমি আসলে জিনিসটাকে একটু দুইভাবে অ্যান্সার দিতে চাই তো প্রথমভাবে হচ্ছে যে এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্টে এরকম কমিউনিট করে এটা বারবার সবসময় এই এই যে এয়ারপোর্টে যে বোর্ডিং যে ইটা থাকে না গেটটা দেখা প্লাস বোর্ডিং ডিসপ্লেটা দেখা যে ওকে ইয়োর ফ্লাইট ইজ আফটার টু আওয়ার ফিফটি মিনিটস একেবারে মাইন্ড ডিটেলস যে টাইমগুলো মেটে ফেল ইটস অফকোর্স একটা সময় পরে এটা মনে টনিক তো থাকি কিছুটা বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি আমি অন্যভাবে চিন্তা করি আমি মনে করি আমি ওয়ান অফ দ্য এন অফ ব্লেস পারসন যে আমি আমার রোলটাই এমন যে আমি যখন আমি কাজ করি অ্যারাউন্ড টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স আইটিয়াতে তারপরে আমি যখন আমার এই গ্লোবাল রোলটাতে আসি তখন আমার রেসপন্সিবিলিটি হয়ে যায় আসলে যে মানে আমি পুরো অ্যাক্রস দ্য অ্যাক্রস দ্য ডিফারেন্ট রিজিয়ানস সেটা সাউথ এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়া চায়না থেকে শুরু করে এলে সাউথ আমেরিকা মাঝখানে হচ্ছে সুইডেন রাশিয়া টার্কি এসব জায়গাগুলোও কাভার করে যায় তো আমি যখন এরকম সাতটা কান্ট্রিতে আমার ফিফটি সিক্স স্টেক হোল্ডারদের সাথে ইন্ডিয়ার লিডারশিপে কাজ করছি এই কাজটা করার সময় আমি দেখলাম যে আমি এবং আমি অটোমেটিক আমি যেটা করি আমি আমি দেখলাম যে যারা যারা ক্যারিয়ারে সাকসেসফুল আমার প্রোফাইলে প্লাস অনেক জায়গাতে তাদের ক্যারিয়ারটা কেমন মানে হাউ দে আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং বিকজ এটা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি দেখলাম যে না প্রত্যেকেরই এরকম এক্সটেন্সিভ ট্রাভেলিং করতে হয় এবং তারা ট্রাভেল করে কাজের খাতিরে এবং কাজটা যেটা একটা স্পেসিফিক জায়গাতে কিন্তু যেটা মানে কনসলিডেটেড না এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাক্রস স্প্রেড আউট করে তো সেই জন্য আমাকে ট্রাভেলও করতে হয় সেইভাবে কাজের কারণে বাট আমি কাজের ক্ষেত্রে বলবো না আসলে যে আমার কাজের ক্ষেত্রে আমার ট্রাভেল করতে হয়েছে আমি ট্রাভেলে কী করতাম আসলে সেই প্রসঙ্গে আমি যেতে যাচ্ছি না বাট আমি যে যে কাছে যেতে যাচ্ছি যে আমার প্রত্যেকটা ট্রাভেলিং আমার জন্য একটা লার্নিং ছিল এবং আমি আসলে আমার ওয়ান অফ দ্য প্যাশন বা ওয়ান অফ দ্য হবি বলতে গেলে কিন্তু ট্রাভেলিংয়ে আসলে একটা হচ্ছে ট্রাভেলিং আর একটা হচ্ছে সাইকিং সো আমি কিন্তু ট্রাভেলিংটা খুব খুব পছন্দ করি তো আমি যখন দেখলাম যে আমার কাজের কারণে আমার ট্রাভেলিং করতে হয় তো আমি অনেক সময় যেটা করতাম বেশিরভাগ সময় আমি আমার ট্রাভেলিংয়ের সাথে কিছু সময় এডিশনাল নিয়ে নিতাম এবং সেই এডিশনাল সময়ের সাথে আমি ওই কান্ট্রি ওই কালচারটাকে এক্সপ্লোর করতাম কারণ আমার একটা কালচার বা একটা কান্ট্রিকে এক্সপ্লোর করার অনেক ওয়ে আছে একটা বই করে করতে পারি আমি মুভি দেখে করতে পারি কিন্তু আমি মনে করি যে ট্রাভেলিংটা হচ্ছে ভেরি ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স এবং এই এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আনবিটেবল এক্সপিরিয়েন্স ইনকম্পারেবল
তাদের সোসাইটি তাদের নর্মস তাদের বিহেভিয়ার সবকিছুর সাথে আমি পরিচিত হয়েছিলাম এবং এই জিনিসটা হতে যে আমার এটা আসলে যেটা করে মানে রেঞ্জ অফ আইডিয়াসকে অনেক বেশি ডেভেলপ করে এটা আমাদের হরাইজনটাকে অনেক ওয়াইডার করে তো যত বেশি ট্রাভেলিং করা যায় তত বেশি হরাইজন ওয়াইডার হয় এবং এই হরাইজনটা যখন অনেক বেশি প্রশস্ত হয় তখন আমাদের জন্য যেটা সুবিধা হয় আমরা তখন আরও ওয়ার্ল্ডটাকে আরও অনেক ডিফারেন্ট ভাবে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে দেখতে পারি আমি যদি শুধু বাংলাদেশে বসে কাজ করতাম তাহলে হয়তো আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে একদিকেই দেখতাম বা আমি যদি এখন বাইরে বসে অনেক কিছু বঙ্কে বাইরে ট্রাভেলিংয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হয় তো আমি আমার আমি এখন আমার কাজটাকে আমার জবের রোলটাকে অনেক ডিফারেন্ট ভাবে দেখতে পারি সো অফকোর্স ট্রাভেলিং ইজ ইজ অলেক বেনিফিশিয়াল এটার মাধ্যমে অনেক কিছু শেখা যায় অনেক কিছু জানা যায় নিজেকে ডেভেলপ করা যায় আর জবের কারণে যে কাজগুলো করতে হয় ওইটা একটা সময় পরে ওটা আমরা যেহেতু ওটার ওটার সাথে অটোমেটিক অ্যাডাপ্ট করে নিই ওইটার খুব বেশি প্রবলেম করে না দেখা যায় অনেক সময় ফ্লাইটে বসেই প্রেজেন্টেশন বানানো হয়ে যায় বা আমরা যদি আরেকটু বেশি প্রোডাক্টিভ থাকি সেটা দেখা যায় যে বাসে বসে বা অফিসে বসে অনেক সময় প্রেজেন্টেশনটা রেডি করে নিয়ে যায় যাতে আমার ট্রাভেলিং কোনো স্ট্রেস না পড়ে সো ট্রাভেলিং করার সময় পাশে যে মানুষটা বসে আমার কাছে যে আমার চেয়ারটাতে আরেকজন যে যখন বসে আমার পাশে যে আমার কো প্যাসেঞ্জার সে প্যাসেঞ্জার যদি আমি সবসময় চেষ্টা করি যে আমি যাদের সাথে ট্রাভেল করি আমি সবসময় তাদের সাথে না বসে একটু ডিফারেন্ট পার্সনদের সাথে বসতে মানে আমি যাকে চিনি না তো অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের সাথে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যায় আমি এই এই জিনিসটা করতে খুব পছন্দ করি সো ওভারঅল ট্রাভেলিং আমি বলবো যে স্টিল হচ্ছে যে আমার জন্য অনেক অনেক মানে কাইন্ড অফ এনজয়িং কাইন্ড অফ এন্টারটেনিং এই জিনিসগুলো আমি নিতে পারি অফকোর্স লাস্ট অ্যারাউন্ড ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স আসলে আমাদের ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন এখানে আমার ট্রাভেল করতে হয় নাই অ্যান্ড থ্যাংকস টু দিস জুম অ্যান্ড মাইক্রোসফট থিমস আমরা আসলে এইভাবে এখন ভার্চুয়ালি কানেক্ট করে যাচ্ছি বাট স্টিল আই 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 রিয়েলি মিস মাই ট্রাভেলিং ইনো যেটা আমি করতাম কিছুদিন আগে অফকোর্স এটা শুরু হবে আর কিছুদিন পরে যখন কোভিড সিচুয়েশন বেটার হয়ে যাবে বাট আমি ট্রাভেলিংটাকে অনেক বেশি এনজয় করি এবং আমার কাছে এটা কিছুটা মাঝে মাঝে যখন প্রথম থেকে মনে হলো মনে টান্স মনে হলো এখন একদমই মনে হয় না না আমি যে প্রশ্নটা করতে চাই তোমাকে তুমি সাইক্লিং কথাটা বললে তো আমি দেখতাম তোমরা খুব বেশি একটা মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত ছিলে যে বিভিন্ন উৎসবের দিনে প্লাস হচ্ছে রেগুলারলি উইকেন্ডে সাইক্লিংটা তোমরা দল বেঁধে করতে তো ওইটা সম্পর্কে যদি একটু বলো যে ওটা আসলে শুধুমাত্র কি স্বাস্থ্য সচেতনতা থেকে নাকি অন্য কোনো মুভমেন্ট ছিল ওটা সাইক্লিংটা করা শুরুটা ছিল ছিল তো আসলে আমাদের মেইনলি আসলে এনজয়মেন্ট থেকে আসলে যে আমি একটা সাইক্লিং করব আমি কোনো একটা জায়গায় একটু ফাস্ট যেতে পারবো আমার এক্সারসাইজ হবে প্লাস হচ্ছে আমার সময়টাও বাঁচবে সেটা ছিল একেবারে আমি বলবো ভেরি ইনিশিয়াল স্টেজে এই এই কাজগুলো ছিল তো আমি সেটা করি বাংলাদেশের বিটি সাইক্লিস্ট আমি একটা সাইক্লিস্ট গ্রুপ আছে সেটার সাথে নিজেকে এনগেজ করি আর টু থাউজেন্ড দিকে কিন্তু যখন দেখলাম যে আস্তে আস্তে আমরা যখন এটা শুরু করি এবং অনেক মানুষ এটার সাথে কানেক্ট হয় আমার রিকার প্লেস অফ দ্য এজেস এখানে আসলে দেখা যায় যে একেবারে ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করেও কিন্তু অনেক এজেড পার্সনরাও এটার সাথে কানেক্ট হতো এবং আমি দেখলাম যে মোস্টলি বেশিরভাগ মানুষের আসলে প্রফেশনাল স্টুডেন্ট অফ কোর্স ছিল বাট বেশিরভাগ মানুষই আসলে প্রফেশনাল যে কারণে ছিল যে ক্রাউডটা খুব ভালো ছিল তাদের সাথে গ্যাদার করার জন্য তাদের সাথে আইডিয়াজ এক্সচেঞ্জ করার ক্ষেত্রে তো আমার এটা খুব ভালো লাগতো অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি যখন এই জিনিসটা অনেক বেশি স্প্রেড আউট করে বাংলাদেশে এবং অনেক মানুষ অনেক সাইক্লিস্ট আসলে কানেক্ট হয় এই গ্রুপটার সাথে আমি বলবো যে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি সবাই যে ঢাকায় এসে সাইক্লিং করছে ব্যাপারটা তা না সবাই যার যার ডিস্ট্রিক্ট থাকে যার যার জেলা থেকে কানেক্ট হয়েছিল এই সাইক্লিংয়ের জন্য কিন্তু আমরা একটা সেন্টার গ্রুপ হিসাবেই কাজ করতাম সবসময় বিডি সাইক্লিস্টের মাধ্যমে তখন আমি যেটা রিয়েলাইজ করছি যে আমরা যদি আসলে সাইক্লিং করতে পারি ওয়াই নট উই আর ডুইং সামথিং ফর দ্য সোসাইটি ওয়াই নট ইনফ্লুয়েসিং সোসাইটি ইন এ পজিটিভ ওয়ে এই জন্যই আমরা যেটা করি আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করি আমরা বিভিন্ন জায়গায় রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশনে কাজ করা হয় তারপর হচ্ছে এডুকেশন প্রোগ্রামের জন্য কাজ করা হয় স্পেশাল আনপ্রিভিলেজ চিলড্রেনদের জন্য এডুকেশন জন্য কাজ করা হয় তারপর হচ্ছে যে অনেক হচ্ছে যে আমি বলবো যে হোম মেকার আছে যারা হচ্ছে কমিট করার জন্য আসলে তখন তারা তারা নিজেরাও আসলে দেখা যায় যে সাইকেলিং দিতে চায় অনেক ওয়ার্কিং উইমেন আছে তারাও নিজেরা নিজেদেরকে আসলে নিজেরা সাইকেল পার্চেস করে তারপর সাইকেল দিয়ে তারা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কমিট করতে চায় যে
সবকিছু আসলে ছিল আর বিশেষ দিনে বলতে গেলে আর আমরা সবচেয়ে বেশি করতাম হচ্ছে দুইটা দিনে সেটা হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চ আর ষোলোই ডিসেম্বর আর ষোলোই ডিসেম্বরের প্রোগ্রামটা থাকতো সবচেয়ে বড় আসলে আমাদের প্রোগ্রামটা এমনই থাকতো যে আমাদেরকে আসলে জিএপি থেকে পারমিশন নিতে হতো এবং আমরা যখন মুভ করতাম তখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক ভিভিআইপি মুভমেন্টও আসলে একটু রেস্ট্রিক্ট হয়ে যেত কারণ আমরা যখন শুরু করতাম সংসদ ভবনে ঠিক মানিক মেয়ে বেরিয়ে থেকে সামনে থেকে এবং সেই মুভমেন্টে আমরা ওখান থেকে মুভ করে জাহাঙ্গীর ক্রিয়েট হয়ে বনানী হয়ে হাতে চিল হয়ে পুরোটা মুভ করতাম অ্যারাউন্ড সেভেন টু টেন থাউজেন্ড সাইক্লিস ইয়ার টু ইয়ার ভ্যালু করতে হতো কখনোই সাত হাজারের নিচে সাধারণত ছিল না কখনোই এই সাইক্লিস্ট এত সাইক্লিস্ট নিয়ে যখন কমিট করতাম এটা একটা কমপ্লিট পজিটিভ একটা জিনিসের কাজ করতো এবং মানুষ সব বোঝা শুরু করলো যে না আসলে এর মধ্যে কিছু করা সম্ভব বাই দা বাই বাংলাদেশ কিন্তু টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে ফর দ্য লংয়েস্ট সিঙ্গেল লাইন বাইসাইকেল র্যালিতে বাংলাদেশ যদি এখন এই রেকর্ডটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার বা তখন এই জিনিসটা করে হচ্ছে বাংলাদেশ এটা লঞ্চ করে বাংলাদেশ এটা হচ্ছে যে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে লংয়েস্ট সিঙ্গেল লাইন বাইসাইকেল র্যালি তো আমরা যদি গুগল গিনেস বুকে যদি গুগল করি তাহলে আমরা এটা দেখতে পাবো সো আমাদের অনেক অ্যাচিভমেন্ট আছে সাইকেলিং ক্ষেত্রে এই সব কিছুই তো আসলে না ভালো লাগার জায়গা থাকে কোনো উদ্দেশ্য নেই শুরু করা না আসলে ইচ্ছা ছিল যে আমরা এটা করবো আমরা দেখি ফান লাগে আস্তে আস্তে টাইম টু টাইম যখন আমরা ক্যাজুয়ালি বুঝতে পারি দেন হচ্ছে আমরা সেভাবে এটাকে মুভ করি সো এই ছিল আমার সাইকেলিং জানে বা স্টিল কাজ জানে আসলে সাইকেল তো পুরো পৃথিবীতে খুব জনপ্রিয়তা বহন স্বাস্থ্য সচেতনতার জায়গা থেকে এবং আরো এটা পলিউশন ফ্রি অনেক কিছুর দিক থেকে এটা অনেক বেশি উপকারী কিন্তু আসলে বাংলাদেশের জন্য যেটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সেটা হচ্ছে যে কতটা সেফ আসলে সাইক্লিস্ট রাস্তায় যখন শেয়ার করতে হয় সেম লেন একটা অনেক গতির ট্র্যাকের সঙ্গে অনেক গতির বাসের সঙ্গে তখন আসলে খুব রিস্কি হয়ে যায় না যে বাবা মারা আসলে কতটুকু ছেলে মেয়েদেরকে এই এটা করতে দেওয়ার জন্য সবারই তো মানে খুব প্রিয় তাদের সন্তান কিন্তু যখন এটা এখানে আলাদা করে কোনো সাইকেল লেন নেই তো এই ব্যাপারে কি আসলে বিডি সাইক্লিস্ট মুভমেন্ট কোনো কাজ করেছে তারা সাইকেল লাইনটা কি চেয়েছে বাংলাদেশে হ্যাঁ আমরা আমরা করেছিলাম যেটা যে অফকোর্স মানে যে জিনিসটা বললো যে সাইক্লিং এর লেন না থাকার কারণে যে রিস্কটা কেমন অফকোর্স এটা এটা অফকোর্স একটা রিস্ক এবং এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই সাইক্লিং চালাতে গেলে দেখা যায় সাইক্লিং করতে গেলে দেখা যায় যে অনেক মানুষজন বা অনেক গাড়ি পাশ দিয়ে চলে যায় অনেক ট্রাক বাস যখন চাই তখন দেখা যায় কিছু রিসি লাগে বিকজ সাইকেল ইস এ ভেরি ফ্রাজাইল একটা ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম এই সাইক্লিং এর মাধ্যমে কিন্তু আসলে দেখা যায় যে সেফটিটা খুব কমই থাকে আসলে তারপরেও আমরা যতটুকু সম্ভব সেফটি গিয়ার মেইনটেইন করি আমরা হেলমেট ইউজ করি আমরা গ্লাভস ইউজ করি এভাবে আমাদেরকে যতটুকু প্রটেক্ট রাখা সম্ভব ততটুকু করি বিডি সাইকেল অর্গানাইজেশন থেকে যারা যেটা করে সেটা আমরা হচ্ছে কি আমরা সব সময় মানে রিকোয়েস্ট করতাম যেন আমাদের জন্য একটি সেপারেট সাইক্লিং এর লেন করা হয় এবং এটা রিয়েলাইজেশনই কিন্তু এখন সংসদ ভবনের সামনে কিন্তু সাইক্লিং এর জন্য লেন রাখা আছে এবং যখন আমাদের ফর্মার যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নর্থ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন আনিসেল হক উনিও একটা ক্যাম্পেইনে আমাদের সাথে এসেছিলেন এবং উনি সাইক্লিং আমাদের সাথে সাইক্লিং করেছিলেন এবং উনিও বলেছিলেন যে আমরা সাইকেলে লেন করবো এবং গ্র্যাজুয়ালি এবং ইভেন্চুয়ালি সব আমি বলবো যে কারেন্ট মেয়র যিনি আছেন প্লাস হচ্ছে আমরা যেভাবে কানেক্ট করেছিলাম সবার সাথে সবাই কিন্তু লেনের ব্যাপারে পজিটিভ ছিলেন আমাদের অনেক প্র্যাকটিক্যালিটির কারণে কিন্তু আসলে অনেক সময় লেন করা সম্ভব হয় না অনেক সার্কামস্টান্সেসের কারণে লেন করা সম্ভব হয় না আমাদের রাস্তা ন্যারো অনেক জায়গায় কনস্ট্রাকশনের কাজ চলে এর জন্য আসলে অনেক সময় সম্ভব হয় না বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিক থেকে বা পজিটিভের দিক থেকে তারা কিন্তু সবসময় অ্যাপ্রোচেবল ছিলেন এবং আমরা কিন্তু সবসময় রিচ করতে পেরেছিলাম যদি আমি কিন্তু আসলে বিডি সাইক্লিস্ট এখানে রিপ্রেজেন্ট করতেছি না বাইদ এনি বিডি সাইক্লিস্ট আমি বিডি সাইকেলিস্ট রিপ্রেজেন্টেশন কমিটির মধ্যেও না এখন বাট আমি যেটা বলবো যে আমি যখন ছিলাম আমি সে নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছি তুমি গান খুব পছন্দ করো গাও আমি শুনেছিও খুব ভালো গান করো আসলে মানে গান কতটা প্রভাব ফেলে ক্যারিয়ারে পড়াশোনায় কখনো কি মনে হচ্ছে যে মানে গান ডিস্টার্ব করে তোমার ক্যারিয়ার কে বা গান হয়তো বা গানের জন্যই তুমি গানটাকে ওইভাবে ভালোবেসেছো বলেই হয়তো বা তোমার সব অনেক সাফল্য এসেছে আনন্দের সঙ্গে 
আচ্ছা প্রথম কথা আমি একটা জিনিস কারেক্ট করে নেই আমি একদমই ভালো কোন থেকে পারি না ঠিক আছে ইউ আর ভেরি মাচ ওভারওয়েলমিং এন্ড তুমি হচ্ছে ইটস সো নাইস অফ ইউ যে তুমি এটা বলতেছো বাট আমি একদমই ভালো গান করতে পারি না বাট আমি গানের সাথে থাকতে খুব পছন্দ করি এটা ট্রু আমার আমার ওয়ান অফ দ্য প্যাশন এরিয়া যেটা হচ্ছে ট্রাভেলিং সাইক্লিং এর সাথে হচ্ছে মিউজিক আমি গানের সাথে খুব পছন্দ করি এবং আমি যেটা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে পারি গান একেবারেই ডিস্টারবেন্স তো ফসিও না এটা হচ্ছে আরও যদি মাইন্ড সুদিন করার ক্ষেত্রে কাজ করে প্লাস হচ্ছে ভালো লাগার জায়গা থেকে কাজ করে বা সত্যি কথা আমি গানকে কখনোই ক্যারিয়ারের সাথে ব্লেক করি নাই আমি কখনো চিন্তা করি নাই যে আমি গান করলে আমার ক্যারিয়ারে কতটুকু বেনিফিট হবে বাট আমি যদি অন্যভাবে চিন্তা করি যে গানের সাথে থাকা বা গানের বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাওয়া ক্লাসিক্যাল ফেস্টে যাওয়া ফোক ফেস্টে অ্যাটেন্ড করা বেঙ্গল গ্যালারির বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের সাথে অ্যাটেন্ড করা তারপরে ছায়া নাটের বিভিন্ন যখন ক্লাসিক্যাল ফেস্টগুলো হয় স্পেশালি উইন্টারে তখন ওগুলোতে পার্টিসিপেট করা তারপর হচ্ছে আমি রেগুলার কমিউনিট করতাম হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার যখন আমি ধানমন্ডিতে ওই দিকে থাকতাম আর ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারটা ধানমন্ডিতে ছিল দুই নম্বর রোডে এবং ওই ওইখানে যখন যখন রেগুলার কমিউনিট করতাম ওইখানে ওই জিনিসটা খুব ভালো ছিল বিভিন্ন ধরনের ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রাম তবলা প্রোগ্রাম আমি ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রামে কিছুই বুঝি না সত্যি কথা বা আমি ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রামের সাথে কোনোভাবে সেভাবে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে এগুলো শুনতে বা প্লাস হচ্ছে আমি সেটা হয় আমার বাসা তো মানে ছোটোকাল থেকে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে শুনে অনেক বেশি এই জন্য আমার ওইভাবে আসলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের টেস্ট বার্তা ডেভেলপ করেছে আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভালো লাগে তো সেইখান থেকে আমি বলবো যে মিউজিকটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভালো লাগার বিষয় এটা কাইন্ড অফ আ মেডিটেশন যদি কারো মিউজিক ভালো লাগে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তার ভালো লাগার জায়গা থেকে এবং আমি আমার আমি মিউজিকটাকে সেটা করে আমার ভালো লাগে যখন মিউজিক শুনি আমি যখন অফিসে যাই তখন ভালোবাসে তারা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি দেখেছি অনেক ভালো করে হয়তো বা ওই যে বিট বিট হচ্ছে একটা বড় ম্যাথস যারা ম্যাথসে যারা বিট ভালো বোঝে তারা ম্যাথসও ভালো বোঝে আমার কাছে মনে হয় কেন যেন তো ওইভাবে করে মানে আমার মনে হচ্ছে যে না তোমার হয়তো যেটা যে জীবনে পড়াশোনাটা থাকতে হয় বা পড়াশোনায় ভালো করতে হয় কিন্তু তার সঙ্গে যদি কোনো কিছু না থাকে যে তাহলে জীবনটা খুব একঘেয়ে হয়ে যায় তো তোমার জীবনে মিউজিক আছে তোমার জীবনে সাইক্লিং আছে ট্রাভেলিং আছে এটাই হয়তো তোমার জীবনটাকে এতটা বৈচিত্র্যময় আনন্দদায়ক করেছে সব শেষে যে প্রশ্নটা করব না আপনি সেটা হচ্ছে আমি যদি আমি সম্পূর্ণরূপে আমার ক্ষেত্রে বলি আমার ক্যারিয়ার ক্ষেত্রে বা সরি মানে আমার পার্সোনাল লেভেলের ক্ষেত্রে যদি বলি হ্যাঁ গান তো আমি শুনি রেগুলার সেটা শুরু হোক বেশিটা হোক আমি যে গান গাই আমি মাঝে মাঝে গান রেকর্ডও করি মোবাইলে এবং শুনে দেখি কেমন আছে শুনে দেখে মনে হয় যে না হচ্ছে এর আর গাওয়ার দরকার নেই এই ধরনের তো এই সব জিনিসগুলো আসলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর যেটা বললাম যে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রেও আমি শুনেছি কিন্তু অনেক হসপিটাল এখন মিউজিকের থেরাপি নিচ্ছে মিউজিক ট্রিটমেন্ট করছে তো এই জিনিসগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট যে মাইন্ড ব্রেন রেজোনেন্সের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুব কাজে দেয় আর আমার মিউজিক খুব পছন্দ এই জন্য আমি মিউজিক শুনি এটা সবসময় আমি যে সবসময় টেক্সটাইলসের হচ্ছে ইপিআই পিপিআই ইয়ার্ন কাউন্স এগুলো নিয়ে সারাদিন পরে থাকতে থাকতে দেখা যাবে যে অফকোর্স একটা লাইফ একটা সময় যেটা একটা মরোটোনাস একটা ফিলিং চলে আসবে এর থেকে হচ্ছে মাঝে মাঝে যদি কিছু কিছু ধ্রুপদ কিছু তারানা মিউজিক শোনা যায় আমি তোমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তোমার বাবা আমরা সবাই মানে সত্যিকার অর্থে আমরা ফ্যামিলি অনেক বেশি আমরা একজন আরেকজনের প্রতি সেই শ্রদ্ধা বোধ এবং ভালোবাসাটা আছে আমাদের এবং আমি আমার তোমার বাবা মাকে যে যতটুকু চিনি ওনারা তোমাদের 
তোমাদের দুই ভাইকে খুব স্ট্রিক্ট শাসনে বড় করেছে অনেক ভ্যালিউজ শিখিয়েছে সেই ধর্মীয় অনুশাসন থেকে শুরু করে সামাজিক অনুশাসন ওনারা খুব ভালো করে তোমাদের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে আমার মনে হয় অনেকেই মনে করে এটা খুব ভালো প্যারেন্টিং না যে বাবা মা না বলবে তাহলে আজকাল যে এই থিওরিটা বিশ্বাস করা হয় যে বাচ্চাদের না বলা যাবে না বাচ্চাদেরকে সবটাই হ্যাঁ বোধ হবে এবং আমিও এই বিষয়টা মানে আসলে একমত না আসলে আমরা অনেক নায়ের মধ্যেই বড় হয়েছি তোমার কি মনে হয় নায়ের মধ্যে বড় হওয়াটাই কি তোমাকে আজকের নাফিসের এই পর্যায়ে এনেছে না নাকি তুমি এত না এত অনুশাসন না থাকলে কি তুমি হয়তো সম্পূর্ণ অবদানটাই তো আসলে তাদের তো সেই সময় তারা যে জিনিসগুলোকে হ্যাঁ বলেছে বা যে জিনিসগুলোকে না বলেছে হয়তো ওই সময় আমার কিছুটা ভালো লাগেনি বাট আজকে যখন এসে আমি রিয়েলাইজ করি তখন আমার মনে হয়েছে যে না এই সব কিছু আসলে দরকারি এবং সব কিছু আসলে প্রয়োজন কারণ তারা তাদের হচ্ছে ফার্স্ট সাইডেড ভিউ থাকে যে ছোট কালে হয়তো সেই জিনিসটা আমার হয়তো থাকতো না সেই জিনিসটা হয়তো আমি দেখতে পারতাম না বাট তারা তো এটা দেখেছে এবং তারা তো করেছে প্যারেন্টিং এর জায়গা থেকে আমি বলতে পারবো যে আমাদের অফকোর্স কালচারাল ইথোস প্লাস হচ্ছে রিলিজিয়াস ইথোস এগুলোকে আসলে আমাদেরকে অফকোর্স ধরে রাখতে হবে এগুলো থেকে যদি আমরা পুনরুকরণে যদি রিফ্লেক্ট হয়ে যায় এবং আমরা যদি কোনো কারণে ওই জায়গাকে ডেভিট করি তাহলে কিন্তু আসলে সেই আমার আমিটাই থাকতেছি না তো এটা আসলে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আমাদের সমস্ত কিছু বা আমাদের ফ্যামিলি কালচার প্লাস হচ্ছে আমাদের রিলিজিয়াস কালচারগুলোকে যেন আমরা ঠিকভাবে ধরে রাখতে পারি এবং এটার জন্য যে প্র্যাকটিস দরকার হয় কারণ হচ্ছে কি আমি মনে করি একটা হিউম্যান টেন্ডেন্সি যে কোনো কিছু শুরুর ক্ষেত্রে আমাদের অলওয়েজ একটা রেজিস্টেন্স কাজ করে এটা মানে নো ম্যাটার হু ইজ দ্য পার্সন ইজ রিগার্ডলেস অফ দ্য নেশন রিগার্ডলেস অফ দ্য রিজিয়ান সবার কিন্তু এটা কাজ করে এটা রেজিস্টেন্স কাজ করে তো এই জিনিসটা প্রথমের ক্ষেত্রে বোঝানোর ক্ষেত্রে প্লাস এই জিনিসটা অনেক সময় দেখা যায় যে কনভিন্স করে কাজ করে কনভিন্সিং না হলে একটু স্ট্রিক্ট হতে হয় কাজ করানোর জন্য তখন এটা করা হয় তো আমার ক্ষেত্রেও সেরকম হয়েছিল এবং আমি দেখলাম যে ওভারঅল যখন এই জিনিসগুলো হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে আমাদের বেটারমেন্টের জন্যই করা হয় আমরা আসলে যদি জিনিসটাকে খুব ছোট করে না দেখে যদি আজ একটু বড় করে দেখি বা ফ্যামিলি প্লাস ফ্যামিলি কালচার সব কিছু দেখি বাংলাদেশে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রাউড ফিল কেন করি বিকজ আমরা ফ্যামিলির সাথে খুব আমাদের কিনশিপটা খুবই স্ট্রং আমরা এখন আমাদের প্যারেন্টসদের সাথে কানেক্ট হতে পছন্দ করি আমরা সবসময় প্যারেন্টসদের সাথে থাকতে পছন্দ করি যেটা আমরা অন্য ওয়ার্ল্ড দেখি না তাদের কালচার ডিফারেন্ট অফ করে আমরা সেইম দ্যাট দেয়ার কালচার ইজ ইটস নট বেটার দ্যান আস বাট আমরা যেটা বলতে চাই যে আমাদের কালচারটাতে আমরা যেটাকে প্রাউড ফিল করি সেটা তো এইটাই যে আমরা আমাদের পরিবারের মানুষদের সাথে কানেক্ট করতে পারি এই জিনিসটার ক্ষেত্রে আমাদের এই এই কানেকশনটার জন্য কিন্তু আসলে এই ধরনের আপ্রিকটা অনেক বেশি দরকার সো নাটা সবসময় নেগেটিভ না সব নাই যে নেগেটিভ তা কিন্তু না আমার আমাদের কাছের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অনেক সময় শুনি যে ওইটা কিন্তু আসলে নেগেটিভ না সেরকম বাবা মারাও যদি কোনো কিছুতে না পড়ে থাকে ওইটাকে সরাসরি নেগেটিভলি না ধরে এটার ফার্স্ট সাইডটা চিন্তা করে সেদিকে মুভ করা যায় বা সেদিকে চিন্তা করা যায় তাহলে এটা ভালো আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো সব কিছুই পজিটিভ ছিল এবং আমার আজকে আসার পেছনে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউশন কিন্তু আমার ব্যালেন্সদের থেকে ছিল কারণ তারা না থাকলে বা তারা সেইভাবে আমাকে ছোটোকালে হাত ধরে ধরে স্কুলে নিয়ে যাওয়া প্লাস হচ্ছে কোচিংয়ে নিয়ে যাওয়া কোচিংয়ে বসে থেকে নিয়ে আসা আমার মার্কশিট চেক করা সব কিছু কেন আমি একটা জিনিসের সাবজেক্টটা ভালো করলাম কেন একটা জিনিস আমি খারাপ করলাম ইভেন আমার ইউনিভার্সিটি লেভেলেও আমি যখন বুটেক্সে পড়ি তখনও কিন্তু আমার ফাদার রেগুলার কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে যেতেন এবং আমাদের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি মেম্বার আমাদের যেমন স্যাররা ছিলেন ওনাদের সাথে কিন্তু ম্যাডামরা ছিলেন ওনাদের সাথে কিন্তু একটা বসতেন বসে কথা বলতেন যে হাউ ইজ ইট উইন তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে দেখা যায় যে এটা অনেক সময় একটু একটু ডিফারেন্ট মনে হয় যে কেন এটা তো কখনো করে নাই ইউনিভার্সিটিগুলো তো সবাইকে ছেড়ে দেয় তখনও কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয় না তখনও কিন্তু চেক করা হতো যে আচ্ছা কেমন হচ্ছে রেজাল্টটা কী আসে সেটা কি আছে নাকি ছেলে এদিক সেদিক চলে যাচ্ছে তো সব কিছু আমি যেটা বলবো যে আই এম বেস্ট ফর এ ইউ নো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্যারেন্টিং তাদের কাছ থেকে এবং আমি সবসময় না থাকি কখনোই নেগেটিভ হিসেবে দেখি না
আমার কাছে মনে হয় না যে নতুন করে আসলে কিছু শেখার আছে মানে বাংলাদেশের প্যারেন্টিং এর অনেকই অনেক ধরনের কথা বলে কিন্তু আমার কাছে কেন যেন মনে হয় যে আমার মনে হয় যে আমি ওখানে জন্মেছি বলেই হয়তো এতদূর আলহামদুলিল্লাহ আসতে পেরেছি বা অন্য কোনো সোসাইটিতে যেখানে বাবা মা ছেড়ে দেয় বাচ্চাকে সেখানে হয়তো বা আমাদের পক্ষে আমাদের কালিবার নিয়ে এতটুকু হার্ডওয়ার্ক হয়তো আমরা করতাম না তো নাফিজ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে সময় দেবার জন্যে এবং অনেক ব্যস্ত থাকো তুমি এর মাঝে আমাকে সময় দিয়েছো এবং এত সুন্দর করে আলোচনা করলে কেরিয়ার নিয়ে এটা আসলে খুব প্রশংসার দাবিদার আসলে ছোট তুমি অনেক কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে তোমার কাছ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা অনেক অনেক আশীর্বাদ রইল তুমি তোমার পথ অনেক মজবুত হোক আরও সাফল্য তুমি অর্জন করো এবং সবসময় এরকম নতুন নতুন জিনিস কিছু করে আমাদেরকে চমকে দাও তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আজকে প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য এবং সবাইকে ধন্যবাদ প্রোগ্রামটা দেখছেন আমি আসলে যতক্ষণ লাস্ট মানে অলমোস্ট এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা কথা বলছি আসলে আমি রিয়েলাইজই করি নাই যে আসলে এই ধরনের আলোচনা হচ্ছে আমি আসলে আমি সবসময় এনজয় করি তোমার সাথে কথা বলাটা আমি সবসময় তোমার সাথে কানেক্ট করি ইউনো দ্যাট আমার যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে যে কোনো সাজেশনের ক্ষেত্রে আমি সবসময় কানেক্ট করি সো ইউ আর ওয়ান অফ মাই মেন্টাল সো আই অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট ইউ নো ফর অল অফ ইউর সাপোর্ট অ্যান্ড সাজেশন এবং আমিও মানে আমার ক্যারিয়ারের প্রোগ্রেশনের ক্ষেত্রেও অনেকটা অবদান কিন্তু তোমার কাছ থেকে অবশ্যই এসছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স এগেইন আমাকে আজকে এখানে ইনভাইট করার জন্য আর যারা আপ দেখছেন তুমিও সবসময় ভালো থাকলে অনেক দোয়া থাকলো আশীর্বাদ থাকলো আপনারা সবাই ভালো থাকেন সবার প্রতি দোয়া এবং আশীর্বাদ থাকলো আপনারা ভালো থাকবেন সবাই সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ